Feliz sábado, jóvenes. Hoy vamos a empezar el culto de la mañana y pedimos que usted abre, su, abre sus corazones y su mente para el Espíritu Santo y así él le puede cambiar para ser el mejor joven para él. Bendiciones. Feliz sábado tengan todos, hermanos. Esperamos que estén disfrutando de esta programación. Esta canción que queremos cantar es en inglés y se titula Raise a Hallelujah. Así que cuando nosotros tengamos problemas, tengamos dificultades y cuando estemos bien, que estemos alegres, también vamos a cantar y vamos a, a, a decir un aleluya bien fuerte en el nombre del Señor. Louder 
se titula Está en control. A veces nosotros miramos alrededor y todo lo vemos oscuro y todo lo vemos tenebroso. Pero el Señor nos recuerda, yo estoy aquí, yo estoy en control.
Buenos días y feliz sábado para cada uno de ustedes, queridos jóvenes de la conferencia de Chesapeake. Nuevamente estamos a través de esta modalidad llegando hasta sus hogares para compartir con ustedes, queridos jóvenes, mensajes de esperanza. El día de ayer compartimos la primera acción que se necesita para ser jóvenes victoriosos. Y en esta oportunidad que Cristo Jesús nos da, en este sábado tan maravilloso que Cristo Jesús nos ha regalado, Quiero compartir con ustedes la segunda acción o el segundo aspecto para ser jóvenes victoriosos, para ser jóvenes exitosos en Cristo Jesús. Ayer hablábamos acerca de la vida de David y dijimos que para ser jóvenes victoriosos, que para ser jóvenes exitosos, es importante aprender a desarrollar un corazón conforme al corazón de Cristo Jesús. Y en esta ocasión quiero compartir con ustedes el segundo aspecto o la segunda característica que tiene que ver con la perseverancia. Para ser jóvenes exitosos y victoriosos en Cristo Jesús es necesario perseverar. Y déjame decirte que probablemente en este 2021, antes de comenzar el 2021, tú hiciste planes. ¿Por qué? Porque la vida se trata de eso, planear. ¿A quién no le gusta planear? Y probablemente 
al iniciar este año, tú habías trazado tus planes, habías hecho tus planes, habías o tenías planes de ir a cierta universidad, a cierto colegio, hiciste planes de salir de vacaciones con tu familia, hiciste planes de salir a algún lugar con tus amigos, y desafortunadamente el encierro forzado o el aislamiento forzado hizo que tus planes se vinieran abajo. Déjame preguntarte, cuando tú en tu vida planeas, cuando tú en tu vida sueñas, ¿qué hacemos o qué sucede o qué pasa cuando planeamos o soñamos y las cosas no salen como planeamos? Puede en muchas ocasiones ser triste y decepcionante, ¿no es cierto? Pero déjame decirte que a través de las circunstancias, que hay circunstancias en nuestras vidas, que por más que interrumpan nuestros planes, déjame decirte, querido joven, que mientras tú aprendas a perseverar en Cristo Jesús, sus planes, esos planes que tú habías trazado en algún momento, llegarán a su fin. Si en algún momento de tu vida, al iniciar este 2021, hiciste planes, y esta enfermedad, y esta pandemia, y este aislamiento forzado, ¿Te has de preguntar si olvidará Dios de mis sueños? ¿Se ha olvidado Dios de mis planes? ¿Qué pasará con mis planes? Y tú probablemente puedes preguntarle a Dios, ¿qué es lo que va a suceder Dios con mis sueños? Pero déjame decirte que en esta, en esta oportunidad quiero compartir contigo, a través de la historia de José, si hay alguien que sabe muy bien lo que significa un encierro forzado, si hay alguien que que entiende perfectamente lo que quiere decir un aislamiento forzado, es José. Y déjame decirte, querido joven, comentarte acerca de un artículo que leí unos días atrás. El artículo se titula Coronavirus Impact on Young, on young People with Mental Health Needs. El artículo dice, se les preguntó a los jóvenes cuáles fueron las principales presiones durante el encierro actual y algunas de las respuestas son bastante interesantes y probablemente tú te identifiques con alguna de las respuestas que yo voy a dar la primera fue la soledad y el aislamiento la segunda fue inquietudes sobre el trabajo escolar o el trabajo universitario los jóvenes tienen inquietudes y la tercera un colapso de la rutina es decir que hubo un sufrimiento grande en lo que la rutina de los jóvenes eh, eh, tenían por, por, por normalidad. Ahora, probablemente tú te estés preguntando, pastor, ¿qué es lo que va a pasar con mis sueños? ¿Qué es lo que va a pasar ahora con mis planes? ¿Qué es lo que sigue? Déjame decirte que la vida de David, de la vida de José, perdón, nos demuestra a nosotros que a través de las circunstancias, Dios es capaz de cumplir sus sueños en nuestras vidas. Recuérdate, no te olvides que la victoria, que ser victoriosos, depende del carácter. Y déjame decirte, joven, que probablemente las cosas, ahora como estamos viviendo en este 2021, comiencen a empeorar. Pero no te desesperes, porque nuestro Dios es un Dios que ha estado siempre al control de nuestras vidas. José sufrió un aislamiento forzado por parte de sus hermanos. Y probablemente en algún momento de la vida de José llegó a creer que sus planes, que sus sueños se habían venido abajo. Sin embargo, Dios era quien estaba al control de los planes y de los sueños de José. Solamente que Dios quería probar la perseverancia de José. Probablemente Dios esté probando qué tan perseverante puede ser con esta pandemia. Probablemente Dios está buscando de ti cuánta perseverancia puedes desarrollar a través de esta situación. Probablemente Dios está permitiendo que esta situación llegue a tu vida, que este aislamiento forzado llegue a tu corazón, llegue a tu vida para probar qué tan perseverante podemos ser en Cristo Jesús. Cuando nosotros conocemos a Jesús, cuando nosotros aceptamos a Jesús y depositamos nuestros planes en las manos de Cristo Jesús, nosotros estamos confiados de que tarde o temprano nuestros sueños se harán realidad. Solo falta que nosotros aprendamos a ser perseverantes. Y en la vida de José quiero compartir contigo en esa oportunidad nuevamente 
tres acciones que ayudaron a José a ser perseverante. La primera es que José fue leal. Leal ante todas circunstancias. ¿Y qué significa la lealtad? Simplemente darle a Jesús el lugar que le corresponde en mi vida. Otorgarle a Jesús la oportunidad de controlar mis sueños. Y pase lo que pase, entre las circunstancias que nos encontremos, siempre seguir teniendo en nuestros corazones y en alto nuestros principios. Por medio de las circunstancias que José atravesó en su vida, nos damos cuenta que José fue capaz de ser un joven totalmente leal a Dios. ¿De qué forma? Hubieron desde a partir, desde la separación de su familia, José comenzó a demostrar su lealtad a Dios. Al llegar a una tierra extraña, siguió siendo leal a Dios. Al trabajar con gente extraña, José siguió manteniéndose leal y en alto los principios de Dios. Al tener la tentación con la mujer de Potifar, que tú te acordarás, José, José demostró nuevamente su lealtad ante Dios. Y es que para ser perseverantes no hay nada como mejor que ser leales. ¿Sabes por qué? Porque a través de las circunstancias de tu vida, probablemente a través de esta pandemia, probablemente a través del COVID-2019, nuestros principios, lo que nuestros padres nos han enseñado, los principios bíblicos probablemente se nos han olvidado porque ha sido tan fuerte el aislamiento, porque han sido tan fuertes las dificultades, porque han sido tan fuertes los problemas que hemos tenido como jóvenes, que probablemente nuestra lealtad pueda haber sido o verse eh, dañada a través de esta situación. Pero José nos demuestra que a través de las circunstancias es posible mantenernos leales. La segunda acción, aceptar la providencia de Dios. Y José tuvo que esperar, querido joven, durante 20 años para que sus sueños, aproximadamente 20 años para que sus sueños se cumplieran. Y déjame decirte algo muy importante. José no cumplió sus sueños. José no cumplió sus sueños personales. ¿Sabes por qué? Porque los sueños personales que José tenía era probablemente tener una nueva túnica, quedarse con su familia quedar a cuidar el rebaño, quedar a cuidar de la familia, ver hasta que sus padres envejecieran, sepultar a su madre, estar con sus hermanos. Probablemente haya sido los sueños de José, pero déjame decirte que al aceptar la providencia, tú aceptas que Dios cumpla los sueños de Dios en tu vida. José no cumplió sus sueños personales, José cumplió los sueños de Dios en su vida. ¿Sabes por qué? Porque los sueños de Dios en nuestras vidas son mucho mejores que lo que nosotros podemos imaginar. Son mucho más bellos que lo que nosotros podemos llegar a pensar. Solo deja que la providencia divina guíe tu vida. Solo aprende a dejar y a darle a Dios el lugar que le corresponde en tu vida. Permite que la providencia divina sea quien guíe tus sueños, sea quien guíe tus planes. Y no importa cuánto tiempo pase, no importa si llevas 10 años esperando una respuesta, 5 años esperando una respuesta con respecto a tus sueños, aprende a ser perseverante y dale a Dios el lugar que a Dios le corresponde. Y permite que la providencia de Dios guíe tu vida hasta un final feliz. Y el tercero, confió. Yo sé, querido joven, que confiar en estos momentos es muy difícil. Pero la vida de José nos, nos demuestra una y otra vez que nosotros debemos aprender a confiar sin importar qué, sin importar dónde estemos y sin importar con quién estemos. José fue completamente separado de su vínculo más cercano y personal que él tenía, que era su familia. Si hay algo que a José le importaba mucho en esos momentos, en esa juventud que él tenía, era su familia. Y él fue totalmente y completamente aislado a la fuerza por sus hermanos. ¿Para qué? Para poder cumplir los planes que Dios tenía en su vida. 
Y sin importar que sus sueños no se vieran realizados, sin importar que José hubiese sido aislado totalmente de su familia, José siguió confiando en el Dios que le habían enseñado sus padres. Y querido joven, no importa qué, no importa dónde, no importa con quién, no importa qué circunstancia estés atravesando, yo quiero invitarte a que en estos momentos tú aprendas a confiar en Dios. Tú y yo podemos ser jóvenes victoriosos a través de la perseverancia. Y déjame decirte, querido joven, que no hay victoria si no hay perseverancia. Cristo Jesús nos ha llamado. Probablemente, querido joven, este es el año, este es tu año en el que Dios desea cumplir sus sueños en tu vida. Probablemente, querido joven, ya has bajado los brazos con esta situación y, y que has querido rendirte y has querido tirar la toalla y has querido decir, probablemente Dios ya no va a cumplir mis, mis sueños en este 2021. Déjame decirte que en la vida de José tuvieron que pasar aproximadamente 20 o 25 años para que Dios pudiera cumplir los sueños que Dios tenía para José. No importa el tiempo, no importa dónde estés, no importa qué esté sucediendo en este 2000, 2021. Dios desea darte la victoria en Cristo Jesús. Dios desea que tú aprendas a ser un joven victorioso, a ser un joven de éxito. Pero para eso Dios quiere poner a prueba hoy nuestra perseverancia. Dios quiere poner a prueba hoy qué tan capaces somos de resistir una circunstancia. ¿Te crees incapaz de resistir una circunstancia? ¿Te crees incapaz de no cumplir tus sueños? Déjame decirte que probablemente a través del estrés, a través de, de, del aislamiento forzado que José tuvo, llegó a pensar y llegó a dudar en algún momento de que sus sueños no iban a ser cumplidos. Pero llegado al tiempo perfecto de Dios, Dios le demostró a José que su perseverancia pudo tener frutos de éxito pudo tener frutos victoriosos y así lo hizo. José fue puesto en un lugar para salvar no solamente a su familia, sino también a una nación entera. Querido joven, probablemente tú estés pensando que ya no hay más solución, que ya tus planes se vinieron abajo, que el ir a tal colegio ya no se va a hacer, que el comprar tal cosa ya no lo vas a poder realizar. Que el ir con tus amigos ya ahora cambió de una manera diferente. Déjame decirte que aún hay esperanza. Déjame decirte que Cristo Jesús aún está trabajando en tus sueños. Solamente tienes que tener perseverancia. La victoria o el éxito depende cómo nosotros actuamos ante las circunstancias. Y José supo actuar ante las circunstancias. Supo actuar ante el aislamiento forzado que tuvo. Supo actuar bajo estrés. Supo actuar bajo presión. Porque al moverse de su círculo de seguridad, de confianza y ser llevado a otro lugar completamente desconocido, José aprendió a ser leal. José aprendió a aceptar la providencia divina y José, pese a todas circunstancias, aprendió a confiar en Dios. Y hoy, querido joven, quiero invitarte y quiero lanzarte en esta oportunidad el desafío a ser Personas perseverantes. A su debido tiempo, Dios va a entregar los resultados de tu perseverancia. ¿Quieres ser un joven de éxito? ¿Quieres ser un joven victorioso? Aprende a perseverar como lo hizo José. Que a pesar de las circunstancias, que a pesar de que estés en donde estés en estos momentos, si estás lejos de casa, si estás en casa, si estás en otro lugar con quien estés, Aprende a confiar en Dios, aprende a ser leal en Dios, aprende a aceptar la providencia de Dios y pese a todas circunstancias, aprende a entregar tus sueños en las manos de Cristo Jesús. Dios quiere cumplir sus sueños, los sueños que, que probablemente nosotros tenemos como humanos. Muchas veces son mejores los sueños de Dios en nuestras vidas y es lo que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Simple y sencillamente que nosotros aprendamos a ser perseverantes y déjame ir terminando con esta frase no existe victoria no existe éxito si no hay perseverancia la vida de José nos demuestra que una vida perseverante puede ser también una vida exitosa en Cristo Jesús y en esta oportunidad la vida de José me demuestra a mí 
que ante las circunstancias probablemente que nosotros estemos pasando en estos momentos a través del encierro forzado, el estrés, la presión de nuestros padres, la presión de los maestros, la presión de nuestros amigos, el no estar, con nuestro, el no estar en nuestro círculo de confianza probablemente ha hecho perder las esperanzas en tu vida, querido joven. Pero déjame decirte que tú puedes ser un joven, que tú puedes ser una señorita de éxito si aprendes a perseverar en Cristo Jesús. ¿Y cómo nosotros podemos perseverar en Cristo Jesús? Siendo leales, confiando en la providencia de Dios y confiando en Dios, pase lo que pase. Mi deseo y oración es que a través de esta circunstancia que nosotros estamos pasando, aprendamos a confiar siempre que Dios tiene mejores planes y mejores sueños para nuestra vida. Tarde o temprano la respuesta a lo que has estado buscando, tarde o temprano la respuesta a tus sueños llegará de una manera que tú no lo esperabas, así como pasó con José. Dios quiere cumplir sus sueños en tu vida. Y este probablemente puede ser tu año. Y este probablemente puede ser tu oportunidad si te mantienes perseverante. Si aprendes a desarrollar un corazón como el corazón de Cristo Jesús. Y en esta oportunidad quiero nuevamente orar para que Dios pueda poner en ti un corazón perseverante. Oremos. Gracias Dios por esta oportunidad nuevamente que nos has dado de poder llegar a los corazones de los jóvenes. Es difícil vivir en un año donde hemos sido desconectados por completo de nuestras realidades, que hemos sido desconectados por completo de nuestros sueños. Pero Señor, nos has dejado en tu palabra y a través de la historia de José, que tarde o temprano, mientras nosotros perseveramos en Cristo Jesús, nuestros sueños se cumplirán. Ayuda, Señor, a cada joven y a cada señorita a ser perseverante, a esperar tu providencia, a confiar en ti, pese, pase lo que pase y pese a cada circunstancia que se nos presente, ayúdanos también, Señor, a ser leales. Gracias por esta oportunidad y te pedimos, querido Jesús, que tus sueños se cumplan en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Para que a usted le gustó hoy, el sermón de hoy, por favor, le voy a animar que usted mira el horario de los jóvenes por el website de nosotros. Así usted puede ver todas las actividades que tenemos para usted durante este verano. Bendiciones y bye.